Hallo und herzlich willkommen bei mir. Ich bin jetzt ungeschminkt und ich möchte heute mit euch ganz viele Produkte ausprobieren, die ich selber noch gar nicht kenne und wo ich jetzt heute auch zum ersten Mal rangehe und das ganz spannend finde. Und ich möchte das gerne mit euch zusammen machen, weil es ist auch immer so ein ein schöner Moment, wenn man ein Produkt in der Hand hält und das gefällt einem total gut und man ist total begeistert. Das ist dann halt auch sehr echt. Dann kommt die Freude sehr echt drüber. Und äh, Piusch hat ja wahnsinnig viele Angebote. Es sind viele Produkte von Piusch dabei. Und äh, ja, ich möchte das jetzt gerne mal mit euch zusammen ausprobieren. So, da müssen wir irgendwo anfangen und ich fange natürlich bei der Foundation an. Gesichtscreme habe ich mir schon aufgetragen. Ich habe heute äh, von Asam die blaue genommen, die ähm, Aqua Intense. Also ganz einfach und ganz schnell Gesicht morgens einfach nur frisch gemacht. Ich habe da keine feste äh, Routine. Ich mache das immer nach Bedarf und heute fühlte sich meine Haut reichhaltig und schön an. Und deswegen habe ich einfach nur ein bisschen Feuchtigkeit genommen. Die Aqua Intense von Asam Beauty ist so wie die Beauty Mates Creme. Für, äh, ich weiß, weiß ich gar nicht, für trockene Haut oder so. Auch für mich ist das immer beides so ein bisschen gleich. Von Beauty Mates, die blaue oder die lila ist bei mir immer so ein bisschen gleich. Und ja, mehr habe ich gar nicht gemacht. Also ich müsste eigentlich noch meine Augen, <lacht> Augen booster. Aber ich lasse das jetzt mal so. Das ist denn flutsche ich eben heute mal so durch. Jo, was äh, habe ich noch zu berichten? Genau, ich werde, kennt ihr, das habe ich euch schon erzählt, ne? Das ist der It Cosmetic Pinsel. Ich glaube, das äh, wissen die meisten schon. Der kostet 30 Euro und das sind die Zwillinge dazu. Die gibt es bei Amazon für 10 Euro. Also lasst euch da nicht lange bitten. <lacht> Spart euer Geld. Link setze ich euch in die Videobeschreibung. Das ist wirklich äh, wie das Original. Wurde mir auch von euch bestätigt. So, also den schmutzigen packe ich hier zur Seite und die beiden frisch gewaschenen. Da gibt es einmal rosa und einmal braun. Und äh, kann ich mir hier entscheiden. Aber es ist denn immer praktisch, wenn man so ein Vergleichsvideo macht. Ne? Ich habe mir überlegt, dass ich euch mal einen Vergleich zeige von Misha und Jepoda. Beide Produkte finde ich wirklich krass toll. Beide Produkte werde ich auch auf jeden Fall benutzen. Aber ich zeige euch mal, wie die sich so unterscheiden. Und wisst ihr, warum ich euch das zeige? Weil ich selber wissen will. Ich bin ganz gespannt. Ich habe das Buch. Ich habe bei Misha, die RX-Variante gibt es ja leider im Moment nicht. Warum auch immer. Ähm ich habe die Nummer 23. Das ist ein etwas kühlerer Ton. Bei Jepoda habe ich die N2. Das ist ein bisschen... Äh, ein, kühler, äh, ein gelberer Ton, passt aber gut zu mir und bei Jepoda die N1 ist kühler, würde also demnach eigentlich besser dazu passen. Aber ich zeige euch trotzdem mal beide Varianten. Guck mal, was da Das ist die 23, ja, guck mal. Aber es ist, passt, ne? Es ist eigentlich eher ein kälterer Ton, aber ich kann das nachher alles ganz gut ausgleichen mit Bronzer und so. Ist nicht so schlimm. Also ich habe schon schlimmere Make-ups auf meinem Gesicht gehabt. Und der Ton bei Misha, der geht noch. Die RX-Variante, das war so eine andere Packung, so rot rötlichere Packung. Ähm, das sind wärmere Töne. Ich weiß nicht, warum es die im Moment nicht gibt. Vielleicht noch bei Stylevana, das könnte sein. Die haben immer noch welche. Manchmal bei Ebay. So, also das ist Misha. Merkt ihr, wie viel ich auftrage? Was ist denn mit mir heute los? Ja, ich nehme immer lieber weniger und dafür öfter. Nicht so eine so eine dicke Schicht und dann weiß man nicht, wohin damit. Und ich mache mir das auch direkt und das Auge. Somit habe ich dann schon mal so ein bisschen Abdeckung. So, fertig. Mischa aufgetragen. Wunder, wunderschön, wunderschön. So, nun hoffe ich natürlich, dass die N2 auch geht. Also ich packe jetzt den Pinsel weg und nehme mir dann diesen hier. Ich will euch ja auch ein bisschen anfixen, dass es so tolle Pinsel sind. So, und das ist hier natürlich eine ganz andere Hausnummer. Das ist ein ne, bisschen gelber. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, Mischa ist ein bisschen deckender. Ich bin selber gespannt. Man weiß gar nicht, wann die Dinger alle sind, ne? Benutzt die im Moment jeden Tag. Irgendwann ist sie leer. Aber gut, ich habe ja nun genug Make-up. Es ist nicht so, dass ich hier Notstand habe. Oh, sehr spannend. Guck mal. Beide sehr schön. Je Puder hier ein bisschen glowiger. 
Misha ist seidenmatt und das hier ist Hautpflege. Ein bisschen zurückhaltender in der Konsistenz, ist nicht ganz so deckend, aber sehr natürlich. Hat beides was, ne? Die ist deckender, ne? Aber da habe ich ja auch 10 Kilo raufgehauen. Also das muss ich ja dann hier mit je Puder auch machen. Also die kann man auch sehr gut aufbauen. Ich trage die übrigens immer mit dem Pinsel auf. Also ihr braucht euch da nicht abquälen mit dem Schwämmchen da. Also hier ist ja üblicherweise so ein Herz äh, oben drauf, so ein kleines. Ich habe das schon gar nicht mehr. Ich hier irgendwo <lacht> benutze das immer gar nicht. Und ich würde es jetzt auch nicht mit Make-up-Schwämmchen machen. Also ich kriege das beste Ergebnis mit dem Pinsel. Also wenn ihr das auch lieber mögt, quält euch da nicht so rum. Ne? So, also. Ihr seht schon, das ist ein bisschen gelber N2, sonst nimmt die N1, die ist ein bisschen heller, das geht mehr so in diese Richtung, das ist heller und freundlicher, da habe ich aber auch Videos drüber gemacht, da könnt ihr euch das nochmal ganz genau anschauen. Einmal so dieser unmittelbare Vergleich N2 und äh, Misha 23, so, da bin ich, <lacht> ja, ja, seidenmatt, glowig, reichhaltig. Weniger deckend. Hier habt ihr mehr Deckkraft. Seidenmatt. Sehr schön. So, was gefällt mir jetzt besser? Schwierig, ne? Mag ich Mischer lieber? Nö, eigentlich beide gleich. Ich mag das. Das macht mich ja ein bisschen frischer, ne? Oder sich aus, als wenn ich irgendeine Krankheit habe. <lacht> ich hoffe nicht. Also, nö, ich mag beide gerne. Ich mag das ja, dass das hier so natürlich aussieht. Aber ich mische das auch oft mit der N1. Ne? Ja, also einmal für euch den Vergleich. Für euch und für mich. So sieht das aus, wenn man beides nebeneinander aufträgt. Oh, dann muss ich ja, nee, dann muss ich nicht, aber ich möchte gerne. Ich habe hier noch von Misauda ein Augenbrauenprodukt. Boah, die Farbe, ich bin ja echt gespannt. Signa Bro und die Farbe heißt 102 Brunette. <lacht> Brunette. Oh, da bin ich ja echt gespannt. Ich weiß überhaupt nicht, wie der aussieht. Ich habe die noch nicht mal aufgemacht. Ich gucke ihn mir mal an. Ach, auf einer Seite ist der so fein. <lacht> und auf der anderen Seite... Ist das da? Okay, also mit Bürstchen. Oh, immer so voll gerade, wie voll Schwierigkeiten. Meistens äh, mache ich hier das immer so ein bisschen rund. Okay, da bin ich ja gespannt. Warte mal, ich muss mal die Farbe mal kurz angucken. Brunette ist so. Brunette. Also nicht schlecht, das müsste ja eigentlich genau hinkommen. So, nun werde ich aber was machen. Ich werde das ein bisschen abpudern weil ich gleich noch Puderprodukte habe, die ich äh, euch zeigen möchte. Und ich nehme natürlich mein Zauberpuder. Was für eine Überraschung. Zauberpuder, es gibt Tatsache äh, Leute, die bei mir auf dem Kanal sind und das Zauberpuder noch nicht kennen. <lacht> ich kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich sage das schon vier Jahre, glaube ich. Aber äh, kommen hier mal neue Zuschauer. Herzlich willkommen. Also wenn ihr nicht wisst, was ich mit Zauberpuder meine, das ist ganz komisch, wenn man so oft Videos macht, ähm, Dreimal die Woche mache ich äh, YouTube-Videos, dann gehe ich immer davon aus, dass ihr alles von mir wisst. Könnt ihr ja gar nicht, <lacht> ne? Könnt ihr ja gar nicht. Zauberpuder gibt es bei Make-up Coach. Link steht in der Videobeschreibung und ist für mich das beste und tollste Puder, was es gibt. Es ist weichzeichnend, es ist transparent und ich brauche mir keine Mühe geben mit dem Auftragen. Es ist nicht schlimm, wenn es auf den Schwarz, ich habe nur Schwarz an, äh, auf, den Schwar auf den schwarzen Pulli was kommt. Das ist total egal und ich habe einen riesengroßen Pinsel dafür und gehe einmal so huschi puschi darüber und dann hält das Make-up viel länger. Es ist nicht so klebrig auf dem Gesicht. Ich mag das nicht und ihr habt auch noch einen sauberen Pulli, obwohl ich höre sowieso meistens hier auf. Ja, und alle Cremeprodukte sette ich oder halte ich dann immer fest mit dem Zauberpuder. Bei mir ist das immer so das Beste. Ja, so, jetzt geht's los. Misauda. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich benutze ja im Moment nur, wo ist er denn? Nur den hier. Oder von Nabla diese hier, Brow Ambition. Und äh, das ist ein Drogerieprodukt von Maybelline. Da nehme ich auch Mittelbraun. Und hier 
ne, seht ihr, habe ich einmal mittelbraun und einmal den hellsten. Da gibt es auch nur drei Töne, der andere ist ganz dunkel. Und die liebe ich so. Ich liebe diese feinen Produkte, wenn man so die Härchen nachmachen kann. Und deswegen, oh, ich bin gespannt. So, wir schauen mal zusammen, ob das was ist. Ich mache meine Augenbrauen üblicherweise immer so, also ich schneide die, ich zupfe die, ich rasiere die, ich mache da immer alles, dass die äh, ordentlich aussehen. <lacht> ich hoffe, ich habe das auch richtig gemacht, aber ich glaube schon. So, und dann male ich mir erstmal oben da so eine gerade Kante. Also was heißt gerade? Das kann auch ein bisschen krumm und schief sein. Es soll natürlich aussehen, auf jeden Fall. Soll nicht jeder gleich äh, denken, so, ach guck mal, die hat ihre Augenbrauen nachgemalt. <lacht> das mag ich nicht. Das soll immer natürlich aussehen. So, und dann male ich ab hier schon immer so Querstriche, so dass es möglichst natürlich aussieht. Und das ist sowas von mein, mein äh, nicht Hautton, sondern mein Haarton, mein Augenbrauenton. Das ist ja Wahnsinn. Brunette. Lustiger Name. So, dann male ich hier so ein bisschen immer quer hoch. Ich male mir eigentlich nur Härchen. Und ich male immer so ein bisschen so in die Richtung, wie die wachsen. Hier ist immer schwierig. Hier habe ich auch eine Narbe. Da bin ich als Kind mal auf eine Klingel gefallen. Da haben wir äh, Cowboy gespielt, Cowboy und Indianer. Ich war natürlich der Indianer. Ich war immer der Indianer. Und ähm, wollte dann die Mädchen kriegen auf dem Fahrrad. Das Fahrrad war das Pferd. Und das macht die blöde Kuh. Die fällt um mit ihrem Fahrrad. Und ich so... Ich habe sie wahrscheinlich zu doll geschubst. Ihr ist nichts passiert und ich habe dann hier so klack so eine äh, blutende Wunde gehabt und musste dann auch, äh, ich glaube, das wurde auch genäht. Oh Gott, jetzt ist das so lange, jetzt weiß ich ja schon gar nicht mehr. Ja, guck mal, ey, was für ein tolles Ergebnis. Was ist das für ein toller Stift? Boah, das ist Misauda. Boah, danke. Hm, Freude. Also mehr kann man, also das ist ja total identisch. Wow, also das hier brauche ich eigentlich nicht. Ich biege das eh immer um. Da finde ich zum Beispiel von Maybelline dieses durchsichtige Gel total toll. Guck mal, oh, ist das ein schönes Ergebnis, ne? Brunette. Also, wenn ihr das auch habt, ungefähr, wenn das auch bei euch so hinkommt, ein Ascheton, boah, wunderschön. Da bin ich begeistert. Ja, dann male ich mal ganz schnell das andere Auge auch noch an. Würde ich jetzt üblicherweise einen Bronzer nehmen. Da habe ich jetzt auch Misauda und da habe ich kein neues Produkt <lacht> zum Ausprobieren. Warum habe ich das denn jetzt hier nicht? Ja, jetzt überlege ich gerade, ob ich den rauf mache. Vielleicht ganz bisschen. Hauptsächlich wollte ich euch eine neue Farbe zeigen von Misauda. Und zwar habe ich jetzt zwei Blush von Misauda. Und zwar den ersten, den ich euch schon mal gezeigt habe in einem Video. Das war diese Farbe. Das zeige ich euch gleich mal. Und der zweite Ton, die sehen sich aber ähnlich. <lacht> Fast das Gleiche. Aber die heißen unterschiedlich. Der eine heißt Obset, Obsessed, das ist die 103. Und dann gibt es einmal First Crush. 106, 106, 103, 103, 106. Die können ja ganz anders aussehen auf dem Gesicht. Aber ich werde mir den Make-up Coach Pinsel natürlich schnappen. Diffuser. Wichtigster Pinsel in meinem Leben. <lacht> Und ähm, hier von Misauda, das Produkt kenne ich schon, finde ich aber echt toll. Das ist Cinnamon Biscuit 103. Das ist so kompliziert auszusprechen. Hier werde ich mal nur so ein ganz kleines bisschen Kontur reinzaubern mit. Wrong side? Nee, da mache ich das ja nicht. Jetzt bin ich aber durcheinander. Ich hasse das, wenn jemand sein Kinn hier mit äh, Bronzer macht. Das ist keine Kontur. Das ist einfach nur fleckig geschminkt. Ich mag das überhaupt nicht. Aber <lacht> macht, was ihr wollt. Nicht auf mich hören. Immer das machen, was man gerne möchte. Das ist nur meine persönliche Meinung. Aber hier, das ist da muss ein Profi drohen rauf, einen Schatten tun. So, also. Welcher? Moment, ich zeig den gerne. Natürlich ein Schattenton und zwar Hamster Bagley von Make-up Co. Und da habe ich immer, Gott, ich bin hier voll in meinem Element gerade. Und da habe ich immer auch so einen äh, festgebundenen glatten Pinsel, der so ein bisschen, na, ihr seht, 
So, und da gehe ich dann in diesen Cremeton rein, den ich natürlich vor dem Abpudern gemacht haben sollte. Danach erst abpudern, hält es auch länger, aber ich mache es jetzt trotzdem mal. Und ähm, ich mache Kontur nur, ich mache es extra vorsichtig, es geht aber trotzdem, ich weiß, dass es geht, ne? ist ja ein gutes Produkt. Ich mache meine Nasenkontur und besonders hier unten dieses hamster Beckley nur mit einem Schattenton, nicht mit einem Bronzer. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Ihr braucht euch unter dem Kinn ja eigentlich nicht äh, dunkler zu schminken. Also kann man schon machen, aber macht das lieber dann mit einem richtigen Schattenton, weil das ist natürlich, das fällt nicht auf, das ist im Auge des Betrachters, wie Make-up Coach das immer so schön sagt, nicht auffällig. Das ist ein ganz natürlicher Schattenton, der wirklich extra dafür entwickelt wurde, einen Schatten zu zaubern. Und das hier ist ein Bronzer, der soll die Sonne äh, widerspiegeln, das wird das dass die Haut sonnengeküsst aussieht. Damit macht man üblicherweise natürlich auch Kontur und auch kann man das machen, auch so auf die Nase und so, das kann man alles machen. Aber ich würde mir niemals hier Bronzer rauf machen. Oh, das leuchtet aber auch so richtig mein Doppelkinn heute. Das ist ja ekelhaft. Geh da mal weg. Was ist denn los heute? Also, na, wenn ich jetzt hier komme, dann, oh, das sieht aber auch schlimm aus. Mein Gott. Mein Kinn nach vorne bei den Fotos. Ähm, so, jetzt zeige ich euch das mal, den Unterschied. So, hier habe ich jetzt auf der Seite habe ich einen Schattenton und jetzt mache ich mir natürlich das hier hin, so dass man das nicht sieht und dann verblende ich das nach unten. Dann mache ich mal die Hälfte und das reicht eigentlich schon. Ne? Normalerweise braucht ihr nur hier so ein bisschen und dann reicht das schon, um im Auge des Betrachters schlank und jung auszusehen. Ne? So. Hier, also das sieht man da nicht. Das fällt nicht mehr so auf. Wenn ihr jetzt aber Bronzer nehmt, ich liebe das, das zu zeigen, weil ich hasse das, wenn das Leute machen. So, wenn ihr, warte, äh, so, ein Haar. Also ordentlich Bronzer oder man kann auch nur die Reste nehmen, das ist egal, aber ich will euch das ja zeigen. So, wenn ihr jetzt hier, euch hier, so schön versucht, ich mache ja nur die Seite, das Doppelkinn wegzuzaubern. Was habt ihr jetzt erreicht? Gar nichts. Guck mal. Ich hoffe, das ist verständlich rübergekommen. <lacht> ich mache nur Spaß. Seht ihr, ne? das ist ein Unterschied, ob man einen Schattenton nimmt und das einfach nur nach unten hin verblendet und mit dem Rest lebt man, weil es nun mal so ist. Ne? Und äh, Aber ihr könnt das nicht durchsichtig machen oder euch brauner schminken in dem Moment, wo ihr euch hier einfach alles äh, braun pinselt. Also ich würde dann lieber Selbstbräuner nehmen. Also dann dann nehme ich lieber so einen, so einen Selbstbräuner-Spray und sprühe mich ein, dass sieht dann wenigstens so alles denn so braun aus. Wisst ihr, wie ich meine? Also nicht... Ja gut, ich meine, ihr könnt natürlich auch den ganzen Hals mit Bronzer anmalen, könnt ihr auch, aber ich mag das nicht, weil ich es ja dann irgendwie so an der Kleidung habe, oder? Ich mag das immer nicht so gerne. Ich, ich lasse mal am liebsten meinen Hals ungeschminkt und höre schon hier auf mit dem Make-up und verblende das schon ab hier, verblende ich das nur noch. So und alles andere, weil ich mag das nicht. Ich habe so oft Kapuzenpullover auch und ich mag das einfach nicht. Aber hier nochmal der Unterschied. Schatten, Bronzer. So, Spaß muss sein. Ich bin immer ehrlich und immer geradeaus. Bitte nicht böse sein. Macht das natürlich immer so, wie ihr möchtet. Aber ich bin da ein ganz krasser Gegner von. Jetzt muss ich mir das aber mal, oder soll ich es so lassen? Dann könnt ihr es immer auch gucken. So, ich lasse es mal so. Also jetzt mache ich meinen Pinsel einmal ein bisschen sauber an der Hand. So, also jetzt hier. Konzentration. Ich tupfe nur und dann will ich mal sehen, wie das aussieht. Ich hoffe, der Bronzer ist hier raus. So, das sieht so aus. Und den Pinsel einmal schön sauber gemacht. Und der sieht ja toll aus. Moment, ich muss einmal, wenn der neu ist, dann hat man meistens bei Rouge so eine Schicht drauf. Uh, der gefällt mir, glaube ich, sogar noch besser. Das ist ja so ein richtig schöner, frischer Ton. Oh, der leuchtet aber, ne? Obwohl es ja auch wirklich immer so ein bisschen, ähm, 
wie man, in was für eine Verfassung man gerade ist, ne? Moment, ich verblende das nochmal kurz. So habt ihr, glaube ich, ein ganz gutes Ergebnis. Jetzt werde ich die beiden aber mal, zeige ich euch sowieso am Ende des Videos, nochmal swatchen. So sehen die beiden aus. Also hier habt ihr so einen frischen, äh, frischigen <lacht> peach -Ton. Und hier habt ihr... Nee, das geht ja wohl gar nicht. Was mache ich denn hier? Ich kann den Finger nicht drehen. Also hier habt ihr diesen Ton drauf. Also ein ganz... Oh, ein ganz frischer, wunderschöner... Mh. Ehrlich gesagt kann man die beiden wunderbar mischen, oder? Oh, sind das schöne Töne. Wie strahlen die denn? Also echt, Misauda macht so tolle Sachen. Ich bin so ein richtiger kleiner Fan von Misauda und Nabla. Erst habe ich Nabla so für mich entdeckt und ähm, habe da aber schon so alles ausprobiert. Ne? So kenne ich ja das meiste schon. Und wenn die was Neues haben, stürze ich mich immer drauf. Da habe ich nachher auch so richtig schöne Dinger für euch. Aber Misauda überrascht mich auch. Also die sind auch schön. Die sind aber auf eine andere Art irgendwie schön. Die strahlen und sind so seidenmatt. Also voll schön. Ich mag beide sehr, sehr gerne. Die kommen, glaube ich, hier oben in meine oberste Schublade, weil die will ich jetzt echt gerne mal öfter benutzen. Das ist ja viel zu schade, die immer nur im Schrank liegen zu lassen, nur einmal zu testen und nie wieder zu benutzen. Also die werde ich auf jeden Fall öfter benutzen. Die finde ich richtig schön, Töne. Guck mal. Ich mag beides, ne? Ich mag Pink und Peach. Beides ist und zusammengemischt, das wäre ja. So, weiter geht's. So, jetzt habe ich ja für euch was, ach, das ist ja wunderschön, Dominic Cosmetics. Da habe ich ja schon mal eine Palette von gehabt. Nein, ich habe sie immer noch, kann ich euch auch direkt im direkten Vergleich zeigen. Und jetzt habe ich gesehen, die haben ja noch so eine tolle Palette. Dann, 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 oh, schön, oder? Die andere habe ich hier. Und das ist die, die ich jetzt habe. Uh, ich liebe Dominic Cosmetics. Die haben die beste Lidschattenbase. Und jetzt habe ich das hier. Oh, ist das schön. Also die Verpackung ist ja wow. Okay, und die Töne sind hier drauf. Jetzt schauen wir mal. Essential, Essential oder so heißt die. Ja. Oh. <lacht> oh. Guckt euch das mal an. Was ist das denn wunderschönes? Oh. Dieser Ton da unten, das ist ja total besonders. Und dieser schöne äh, Cappuccino-Braun. Uh, das sind aber schöne Töne. Ich sehe die auch gerade zum ersten Mal. Ich gucke hier gerade in den Spiegel, dann kann ich sie sehen. Also, das ist ja sehr vielversprechend, oder? Wow. Oh, schön. Also... Echt voll schön. Das filme ich euch jetzt erstmal so ab, dass ihr das seht, wie das aussieht. Wunderschönen Swatch muss ich machen. Und dann werden wir auf jeden Fall uns damit so richtig schön schminken. Schnappe ich mir mal mein, mein Lieblingswerkzeug, mein Schlupfi-Puschel. Mal gucken, ob ich noch was anderes brauche. Nö, erstmal nicht. Gut, ja, jetzt ist natürlich, was macht man jetzt zuerst? Ne? Die Augen werde ich nur abpudern, obwohl Dominik Cosmetik hat so eine tolle Lidschattenbase. Aber nee, die werde ich jetzt, glaube ich, nicht benutzen. Nee, ich will, ich will das so sehen. Normalerweise haben die so tolle Qualität, wenn man da keine Schwierigkeiten hat, dann ist das toll. Ich bin jetzt, ich will das jetzt sehen, wie das aussieht. Also hier muss man überlegen, womit fängt man an. Ich müsste eigentlich zwei verschiedene Looks machen, weil es ist echt sonst so schade. Ich will auf jeden Fall wissen, wie dieser Ton ist. Oh, ist der schön. Die sind alle schön. Aber wir, wir, also ich glaube mal, wir sind uns einig, dass wir diese hier auf jeden Fall sehen wollen. Und das hier ist auch mega schön und ja, ich werde so wie es aussieht ein, ja, ich werde, ich werde mal, ich werde mal einfach loslegen. Gut, ich fange jetzt an. Ich mache ähm, jeweils, ich fange so an, dass ich jeweils auf den Augen einmal das auftrage und einmal das und damit einfach anfange. Gut, ich tupfe mal vorsichtig rein. Ja, Dominik Kosmetik ist immer, <lacht> äh, Überhaupt nicht staubig, sondern immer wahnsinnig cremig. Mal gucken, wie viel da abgeht auf dem Pinsel. Ja, da macht man nichts falsch. Das ist äh, idiotensicher, aber klar. Das ist äh, ganz, ganz, ganz tolle Qualität. Guck mal. Wie schön, ne? 
Wie schön. Strahleton. Also ich weiß nicht, wie die das hinkriegen, dass die einen braunen machen und der strahlt. Aber er strahlt. Jetzt nehme ich den anderen äh, Ton. Ich mal gucken, wie der aussieht. Weil Ziel ist natürlich, euch so viel wie möglich Farben zu zeigen. Und ich habe ja nur zwei Augen und ich finde es immer total blöd, mir dann einfach nur einen schönen Look zu schminken. Ich möchte euch äh, lieber zeigen, was das für Farben sind. Und natürlich den trotzdem schönen Look. Also ich hoffe, ich kriege es hin. So sieht der andere Ton aus, der braune, matte Ton. Das ist aber so, so seidig matt. Ja, das ist jetzt nicht so total staubig. Aber Glitzer ist dann natürlich nicht drin. Aber wow, schöne Töne. Mag ich beide total gerne. Könnte ich mich jetzt irgendwie nicht entscheiden. Guck mal, lässt sich ganz, ganz, ganz einfach toll auftragen. Ich habe noch keinen Concealer, das kommt zum Schluss. Und da kann ich auch sehr gut sehen, wie deckend der helle Ton ist, ne? aus der Lidschattenpalette. So, die beiden Brauntöne haben wir. Jetzt müssen wir weitermachen. Jetzt bin ich ja gespannt. Gut, jetzt habe ich ja noch diesen ganzen Glitzerkram. Ich habe noch diesen rötlichen Ton. Die müssten eigentlich ganz gut harmonieren. Ich mache das mal einfach. Ich nehme jetzt mal diesen rötlicheren Ton. Fertig. Und jetzt werde ich euch noch diese wunderschönen Nabler Lippenstifte zeigen. Drei Stück habe ich. Drei schöne Farben. Äh, unterschiedliche Farben. Tolle Lippenstifte. Habe ich auch schon so ein bisschen ausprobiert. Und äh, die halten ganz gut. Also so zwei, drei Stunden halten die, wenn ihr nicht zu viel Kaffee trinkt und nicht zu viel schnabuliert. Nicht so fettig oder so. Ne? Da müsst ihr nachtragen. Aber ansonsten, wenn man nichts macht, sich nur bewegt <lacht> an der Luft oder nur Auto fährt, dann halten die ganz gut. Und finde ich toll. Nabla hat ja sowieso, ne? die haben ja auch diese schwarzen Dinger. Die finde ich auch immer so witzig. Die sind so... Die sehen immer wow, also ganz dunkel aus, aber wenn ihr die auftragt, sind die äh, pflegend. Die glänzen so schön und sind so pflegend und die liebe ich total. Und weiße gibt es auch, die habe ich auch hier stehen, die benutze ich aber selten. Ich benutze lieber die schwarzen und diese hier, die sind auch sehr interessant. Die sind nämlich so, auch wieder so seidenmatt, das passt irgendwie. Und jetzt zeige ich euch mal alle drei Farben hintereinander auf meine Lippen. So, ich habe hier einen Ton, den ich gar nicht so toll finde. Das ist so ein ganz dunkel Schokoladenbraun. Den äh, zeige ich euch als erstes und danach oder ganz zum Schluss zeige ich euch dann meinen Favoriten. Als erstes jetzt diese Farbe, die jetzt zu mir persönlich nicht ganz so gut passt. Das ist die Saint. Und das seht ihr schon, das ist ein Schokoladenbraun. <lacht> sieht, äh, sieht irgendwie auch interessant und witzig aus. Aber ähm, ja, weiß ich, da hätte ich irgendwie, weiß ich, da bin ich mir nicht so sicher, ob mir das steht. So sieht der aus. Ich weiß nicht, steht mir das? Irgendwie schon und irgendwie nicht, ne? Wenn ich lächle, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich habe eh schon so einen Gelbstich auf meinen Zehen. Das sieht ja nicht ganz so vorteilhaft aus. Aber Nabla hat ja auch, also die Lippenstifte sind auch von Nabla, nicht verwechseln mit Missouri, hat ja auch den, ich glaube der heißt Champagne, so einen ganz tollen Lipgloss mit Gold, immerigen Glitzer Lipgloss darüber macht. 
ganz toll. Finde ich das, finde ich dann wieder total schön. Das werde ich mal für euch fotografieren. So, jetzt, die Haare nerven ein bisschen. Jetzt kommt die zweite Farbe. Wie heißt die überhaupt? Muss ich mal gucken. Aphrodite. Wow, wunderschön. Toller Ton. Genau wie meine Lippen. Macht total... Frisch und irgendwie so volle Lippen. Ganz toll. Hm? Aphrodite. Viel zu schade, das jetzt abzumachen. Ne? Mann, finde ich ja toll. Den kannte ich noch nicht. Ich hatte äh, den anderen nur schon getestet. Also diesen bräunlichen. Und den, den ich euch jetzt zeige. Die anderen noch nicht. Ich gehe immer, wenn ich so viele Lippenstifte... Probiere, dann mache ich immer eine Schicht Make-up noch mal rüber. <lacht> so die Reste vom Pinsel. So, und jetzt kommt, wo ich dachte, das ist mein Favorit, aber Aphrodite ist jetzt gerade auch mein Favorit. Jetzt kommt die Farbe Dea. Die gibt es auch in schwarzer Variante. Und äh, den finde ich jetzt wiederum richtig toll. Zeige ich euch mal. Och, Dea und Aphrodite. Das sind so meine Favoriten. Und der braune sah aber jetzt auch richtig toll aus mit diesem äh, Glitzer-Lipgloss drauf, oder? Was sagt ihr denn? Welcher ist denn jetzt so für mich am schönsten? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich finde den schön und Aphrodite auch schön. Und braun nur mit Glitzer. Ach, schwierig, schwierig. Aber ähm, können wir mal bitte über dieses wunderschöne Packaging sprechen von Nabla? Also Nabla, ihr seid ja wirklich Meister. Aber ehrlich gesagt... Das ist auch wunderschön. Also das hier irgendwie alles heute so, ne? Echt schön. Soll ich euch mal die Verpackung zeigen? Die sieht so aus von den Lippenstiften. Das ist total schön. So, jetzt bin ich fertig mit Schminken. Und jetzt könnt ihr mir ja mal gerne schreiben, was ihr jetzt so am besten fandet. Also so gerade so bei den Lippenstiften, da bin ich echt gespannt, was ihr sagt. Und ich hoffe, der Vergleich mit Jepoda und Mischa, der war für euch äh, gut, dass ihr ein bisschen was damit anfangen könnt. Vielleicht kanntet ihr ja die Lidschattenpalette von Dominique Cosmetic noch nicht. Und äh, vielleicht, äh, oder ihr habt sie und ihr habt jetzt wieder Lust, euch damit zu schminken. Also... Ich sage Tschüss, danke, dass ihr da wart. Es steht alles in der Videobeschreibung, wenn ihr was sucht von den Produkten, die ich euch gezeigt habe. Und jetzt wünsche ich euch natürlich alles, was ihr euch auch wünscht, vor allen Dingen Gesundheit. Und lasst euch nicht ärgern von den doofen Menschen. Und natürlich sehr gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wundert euch nicht, das Video war eigentlich schon zu Ende und ich gucke die ganze Zeit in den Spiegel und denke, irgendwas hast du doch vergessen. Ich habe hier schon meine Haare wieder eingedreht mit meinem äh, Curler und äh, ich habe natürlich das Wichtigste vergessen, Helligkeit am Auge. Und ich denke die ganze Zeit noch, du siehst doch irgendwie komisch aus. Ich habe weder Concealer drauf noch einen hellen Ton und jetzt schaut mal den Unterschied, also stört euch hier nicht an der Locke, <lacht> schaut euch mal den Unterschied an wenn ich da Helligkeit reinzaubere. Und ich wundere mich die ganze Zeit. Ich denke so, was ist irgendwas das ist komisch. Du bist doch total äh, gut geschminkt heute. Warum siehst du denn so merkwürdig aus? So, guck mal, das ist der Unterschied. ne Helligkeit. Nicht mal Concealer. Brauchte ich irgendwie auch nicht. Die Foundations waren schon ganz gut. Aber dieser äh, Ton hier aus der Palette, guck mal. Je mehr man drauf macht, umso schöner wird das. ne Also ich habe hier auch Make-up-Coach-Pinsel in der Hand. Eigentlich für Concealer und das ist so, oh, das ist ein richtiger, schöner, strahlender Ton. Ja, wie gesagt, eigentlich nehme ich ja immer Concealer, aber guck mal, wie schön deckend der ist, ne? Das wollte ich euch nur mal sagen, also wundert euch nicht. So, jetzt kann ich das Video beenden. <lacht> Tschüss.